हाय गाइस हाउ आर यू इस नीट के चक्कर में ना अब मुझे कोई ना कोई न्यूज़ चैनल वाला नौकरी पक्का ही दे देगा तुम लोग के चक्कर में बस न्यूज़ खंगालते रहो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है क्या है ठीक है तो सुन लो लेटेस्ट अपडेट तीन चार मिनट का है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया आज आपकी मैराथन सेशन नहीं हो रही है तो सुन लो क्या स्नैरियो है कि जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ एच का स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है एकेडमिक सेशन का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने का देखो इसमें वर्ड प्ले है मैं आपको वर्ड पूरा एग्जैक्ट लाइन वाला लाइन समझाता हूँ तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं मतलब मोटा मोटी आप ये समझो कि अगर वर्स के सिनारियों सब कुछ अच्छा भी रहता है तो जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं हो रहा मोटी मोटी बात आप ये समझ लो मैं आपको फिर उसके बाद वर्ड बाय वर्ड डिसाइफर करके आपको रीजन में बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है तो चलो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है मैं आपको यहाँ पे नीट के लिए पढ़ाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको नीट में हमसे पढ़ना है तो राइट सेकेंडली बच्चों इंपॉर्टेंट सी बात जो अपडेट थी कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है इन्होंने कहा कि जेई मेन एडवांस नीट नेट और ये सारे एग्जाम जो हैं ये और ज़्यादा डिले हो सकते हैं क्या है भाई ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ दो तो न्यू दिल्ली कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज जेई मेन्स एंड एडवांस्ड नीट नीट यू जी ट्वेंटी यूजीसी नेट एमंग अदर विच हैव ऑलरेडी बीन पोस्टपोन्ड विल बी फर्दर डिलेड तो अभी तक क्या था कि मई के लास्ट वीक तक होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे थे ठीक है कि मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से था बट किसी को पता था कि मई तक तो हो ही नहीं रहा एग्जाम कैसे होगा राइट right? तो वो फर्दर डिले एंड दिस विल पुश द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन शेड्यूल बियॉन्ड जुलाई अगस्त दैट टू इफ द लॉकडाउन इज लिफ्टेड इन मे अगर मई में लॉकडाउन खुल जाता है तो जुलाई अगस्त तक जाएगा अगर मई में लॉकडाउन नहीं खुलता है तो इट कैन गो इवन फर्दर है ना दिस केम आफ्टर अ नंबर ऑफ स्टेट्स हैव एक्सटेंडेड द लॉकडाउन टू अनदर फॉर्टनाइट ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आप ये समझिए कि क्यों कह रहे हैं ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों कह रहे हो ऐसा लोगों ने बोला था क्या कि सर लॉकडाउन क्या होगा कि लॉकडाउन सर एक मई को खत्म हुआ तो मई लास्ट तक एग्जाम करा देंगे या जून फर्स्ट वीक में एग्जाम करा देंगे बेटा ऐसे नहीं होगा देखो एक ही अथॉरिटी है एनटीए एक लौता बॉडी है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं इस तरह के उसको जेई का भी एग्जाम कंडक्ट कराना है उसको नीट का भी एग्जाम कंडक्ट कराना है उसको यूजीसी नेट का भी एग्जाम कंडक्ट कराना है उसको और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराने होते हैं अब जिस सीक्वेंस में एग्जाम हो रहा है उसी सीक्वेंस में वो करेंगे अब मान लो कि मेरे पास पचास इंप्लॉय हैं और ये पचास इंप्लॉई एक काम करने के लिए इक्विप्ड है ठीक है तुम उससे डबल काम उसी टाइम पीरियड में नहीं करा सकते हो है ना आप उससे डबल काम उसी टाइम पीरियड में नहीं करा सकते तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं कि ये जल्दी हो पाएगा तो तुम हयार की समझो क्या होगा सबसे पहले अगर मान लो लॉकडाउन खुल भी जाता है एक तारीख को विच इज वेरी अनलाइकली अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक मई को भी लॉकडाउन नहीं खुलेगा एक मई के बाद भी बहुत सारे जगह लॉकडाउन में ही रहेंगे ठीक है तो अगर सपोज मान लो कि अगर हाइपोथेटिकली अगर मान लेते हैं हम कि वर्स्ट नैरियो एक मई को लॉकडाउन आपका खुल भी जाता है सपोज मान लिया मैंने कि एक मई को लॉकडाउन खुल गया हाइपोथेटिकली ठीक है बट चांसेस एक मई को भी लॉकडाउन खुलने की बहुत कम है ठीक है तो अगर मान लो कि तुम्हारा एक मई को लॉकडाउन आपका खुल गया सपोज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक मई को लॉकडाउन आपका जो है वो खुल गया तो सबसे पहले सरकार एसेंशियल सर्विसेस खोलेंगे एसेंशियल सर्विसेस में पढ़ाई नहीं आता ठीक है एसेंशियल सर्विसेज में खाने वाने की वस्तु आ गई ठीक है हेल्थ केयर आ गया ये है आपके एसेंशियल सर्विसेज तो सरकार एसेंशियल सर्विसेज को खोलेगी उसके बाद कुछ ऑफिस स्पेसेस को खोलेगी जहां पे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है या थोड़ा बहुत आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी टेलीकॉम सेक्टर हो गया बी हो गया ये सब चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर भीड़ कम हो रहा है ठीक है उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगी जहाँ पे आपको हिदायत दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर भीड़ कम ऑप्टेन कीजिए या कुछ ऐसा सीनारी होगा ठीक है लास्ट में जाके आ जाएंगे तुम्हारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल्स कॉलेजेस ये सब सबसे लास्ट में होंगे तो तुम समझो अगर स्टेप बाय स्टेप अगर सरकार 15 15 20 20 दिन का भी बफर लेती है तो जुलाई से अगस्त तक तो कहीं नहीं गया कि आपका स्कूल कॉलेजेस प्रॉपर फंक्शन करने में चला गया ठीक है अब समझ लो कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर सोलह लाख बच्चे एग्जाम अपियर करेंगे ट्रेन चलनी चाहिए ताकि बच्चे अपने सेंटर्स पर जा पाए अब सबके मैं मेरा गाँव कहीं और है वहां पे अब सेंटर नहीं होगा तो ट्रेन नहीं पहुंचा वहां पे या वहां से बस नहीं चला तो मैं कैसे एग्जाम देने आऊंगा तो सारा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम कोई भी एग्जामिनेशन की प्रणाली या कोई भी एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं करा सकते राइट
बस चल रही है मतलब कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट होने का चांसेस है है ना इन्फेक्शन फैलने की चांसेस है अब सिर्फ एक नीट के एग्जाम की वजह से या सिर्फ एक जेई के एग्जाम की वजह से हम कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट का रिस्क नहीं ले सकते जब तक कोरोना के केसेस बिल्कुल सब्साइड नहीं कर जाते तब तक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं खुलेंगी तब तक रेलवेज नहीं खुलेंगी तब तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे तब तक कॉलेजेस नहीं खुलेंगे और जब तक ये सब फैसिलिटीज नहीं खुलती तब तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा ठीक है ये पहली बात आपने समझ ली दूसरी बात क्या है कि अगर हम एग्जाम कंडक्ट की भी बात करें अगर हम एग्जाम कंडक्शन की भी बात करेंगे चलो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो हयार क्या होगा सबसे पहले सीबीएसई अपने सारे एग्जाम्स निपटाएंगी कुछ एग्जाम्स या तो कैंसिल करेंगी कुछ एग्जाम्स या तो निपटाएंगे क्योंकि आपके नीड से ज्यादा बड़ा डायवर्सिटी सीबीएसई का है सीबीएसई में सब बच्चे हैं ना ट्वेल्थ वाले सारे बच्चे आ जाते हैं तो नंबर ज्यादा है तो सबसे पहले सीबीएसई अपना एग्जाम निपटाएगी ठीक है सीबीएसई कोशिश करेगी कि वो जुलाई तक अपना रिजल्ट देने की कोशिश करेगी सो सीबीएसई जून जुलाई तक अपना रिजल्ट देने की कोशिश करेगी उससे पहले तो सीबीएसई भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगी ठीक है उसके बाद क्या करेगी उसके बाद आपके जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम स्टार्ट होगा जेई मेंस वाला एग्जाम स्टार्ट होगा ठीक है तो जेई के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अब जेई के जो एग्जाम्स होंगे जेई के एग्जाम जो स्टार्ट होंगे उसके बाद नीट का नंबर आएगा क्योंकि वही हजार की है तो अगेन आप जेई और नीट के एग्जाम में मान लो एक महीने का गैप रहता था ताकि सरकार प्रिपेयर कर पाए उस चीज के लिए ताकि एन प्रिपेयर कर पाए सेंटर्स दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराना बहुत टफ है उतना मैन पावर नहीं होगा एन के पास ना उतना मैन पावर होगा किसी भी गवर्निंग या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के पास ठीक है तो क्या होगा कि पहले जेई होगा अब जेई के पंद्रह बीस दिन के इंटरवल के बाद नीट का एग्जाम होगा तो वो भी एक हार की है वो भी एक चीज है जो बहुत एसेंशियल है वो भी एक क्राइटेरिया जो बहुत मैटर करेगा ठीक है तो ये भी प्रॉब्लम्स आएंगे ये भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगे देखो मैं बहुत खुशखबरी नहीं मानता हूं कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है आपका एक सेमेस्टर खराब हो रहा है ठीक है अगर सपोज मान लो कॉलेजेस आपके अक्टूबर नवंबर में खुलते हैं तो आपका एक पूरा एक सेमेस्टर जाएगा छह महीने का सारे बच्चों का लॉस होगा तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द न्यूज की नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है ठीक है बट ये ब्रूटल फैक्ट है जिसको आपको एडेयर करना है आप मानो या ना मानो होने वाला यही है ठीक है तो वर्ष के सीनारियो अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता है कोरोना गो कोरोना हो जाता है तो भी आपका एग्जाम जो है वो जुलाई लास्ट वीक तक जैसे मैंने पहले भी बोला था बच्चों है ना जून लास्ट वीक या जुलाई में मैंने बोला था ये और एक्सटेंड में कर रहा हूं ठीक है तो जुलाई के आप समझ जाओ फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक तक आपका एग्जाम अगर सब कुछ अच्छा रहा तो नहीं तो ये हो सकता है अगस्त में भी चला जाए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी तो आपको परेशान नहीं होना पैनिक नहीं करना आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप पढ़ाई करते रहिए आपको बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा अपने पढ़ाई करने के फ्रीक्वेंसी में अपने पढ़ाई करने के तरीके में ठीक है आपको गिव अप नहीं करना बहुत बच्चे होंगे जिनकी तैयारी हो गई होगी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे यार एग्जाम देके मैंने प्लान किया था मैं यहाँ घूमने जाऊंगा मैं ये करने जाऊंगा आई कैन अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड वॉट्स गोइंग ऑन बट लेकिन अगेन आपको ये चीज ध्यान देना है बेटा कि आपके साथ ऐसा हो सकता है मतलब ठीक है तो टेंशन मत लीजिए बेटा कि कुछ होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी है आप अपना हंड्रेड परसेंट एफर्ट दीजिए बाकी हम लोग देंगे ठीक है एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे एड्रेस करने वाला हूं आज ठीक है मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आज एड्रेस करने वाला हूं कि आपको अब बहुत दो डिलेमा में हो गया देखो एक बहुत ड्रॉबैक क्या हुआ ना इसका एक डिलेमा आ गया क्रिएट हो गया कैसा डिलेमा क्रिएट हुआ डिलेमा ये क्रिएट हुआ कि मैं अब नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की तैयारी करूं या मैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तैयारी करूं ये डिलेमा बहुत बड़ा आफत का कारण बन गया है मतलब लोग ऐसे सोच रहे हैं ना कि मैं यार नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का तैयारी करूं या नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तैयारी करूं देखो ये एक गैम्बल हो गया तुम्हारे लिए ठीक है तो इस पर हम लोग रात में साढ़े बजे बात करेंगे कि शुड आई प्रिपेयर फॉर नीट ट्वेंटी और नीट ट्वेंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यह डिसीजन आपको अभी लेना पड़ेगा ठीक है सब बच्चे ऐसे सोचते हैं ना पहले क्या सोचता था कि चलो मैं नीट ट्वेंटी का एग्जाम दे लेता हूं अगर मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई तो मैं नीट 2021 का एग्जाम दे लूंगा लेकिन अब इस बात तुम्हारे पास क्या होगा अगर मान लो तुम नीट 2020 के भरोसे रहे तुम्हारा नवंबर तक निकल गया उसके बाद फिर तुम नीट 2021 का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम स्पैन तो बहुत कम बचा ना अगले साल तो एग्जाम सही टाइम पे होगा तो ये चीज बहुत ड्रॉबैक हो सकता है आपके लिए ये एक गलत स्टेप हो सकता है आपके लिए तो आपको केयरफुली बिल्कुल साइंटिफिकली बिल्कुल स्मार्टली एसेस करना होगा कि आपको नीट 2020 की तरफ जाना है या नीट 2021 की तरफ जाना है उसमें मैं आपकी मदद आज रात में साढ़े दस बजे करूंगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मुझे एड्रेस करना है तो ये मैं आपको रात
तो ये है रूल न्यूज ठीक है दिस इज कंफर्म बाय एमएचआरडी कि भाई एग्जाम आपका हो सकता है जुलाई तक जा जाए देखो एनएचआरडी ने एग्जैक्ट वर्ड एग्जाम के लिए नहीं यूज किया इन्होंने यूज किया है एडमिशन शेड्यूल तो एडमिशन शेड्यूल मतलब वही हुआ ना एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग वाउंसलिंग कहते हैं एडमिशन शेड्यूल तो ऐसे भी तो अगस्त तक तो जाता ही था अगस्त तक में काउंसलिंग खत्म होता था तो इनका एडमिशन शेड्यूल का मतलब एग्जाम ही है ठीक है लैंग्वेज समझ जाना तो इनके एडमिशन शेड्यूल का मतलब एग्जाम ही है तो वो एग्जाम्स ये कह रहे हैं कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं अगर लॉकडाउन मई में खुल जाता है तो अगर लॉकडाउन मई में नहीं खुलता है तो दिस कैन बी फर्दर डिलेड तो वर्ष के सिनारियो आप मानिए कि आपका एग्जाम जुलाई में हो रहा है ठीक है अगर और जानते हैं और सोचते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम अगस्त तक भी खिंच जाए कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो आपको उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर रहना होगा आपको अपने फंडामेंटल्स बूस्ट अप करके रखने होंगे ठीक है और आपको ये डिसाइड करके अभी से तैयार रहना होगा बेटा कि आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की तैयारी करने वाले हैं कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तैयारी करने वाले हैं जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे जिनको नहीं पता है हमारे चैनल पे हम आपके लिए बिल्कुल इस लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि आपके कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले नहीं है तो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं और इस फ्री क्रैश कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं अभी छह सात दिन हुआ है बच्चों हम यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम ये नहीं है कि बहुत जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अस्सी से नब्बे दिन का टाइम स्पैन है आपके पास तैयारी करने का तो हम यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से कंटिन्यूस पेस पे आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ऑफलाइन कोचिंग का ही एक्सपोजर मिले ताकि आप ऑफलाइन कोचिंग के ही तरह समझ पाए एंड दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका स्टेड्यूल है जहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी इंडिया के टॉप फैकल्टीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं रोज पढ़ा रहे हैं लाइव पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे चैनल्स के रिगार्डिंग ठीक है सेकेंडली जो बच्चे नीट 2021 या नीट 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक दिक्कत है बहुत बच्चे हैं जिन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था बहुत बच्चे हैं जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने वाले थे और जनरली अप्रैल में बच्चे निकल जाते हैं कोटा दिल्ली के लिए तैयारी करने के लिए बेटा इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी अब यही होने वाला है कि ये भी अगस्त तक आपको नहीं खुलने वाले हैं तो यू विल हैव टू लुक फॉर एन ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव या तो आपकी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ठीक है या तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो या तो आप किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं होना चाहिए इस कोरोना आउटब्रेक के कारण आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड तो आप हमारे अन के प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं हम आपके लिए यूट्यूब पर भी क्लासेस लेके आने वाले हैं ट्वेंटी के लिए बहुत जल्दी और इसका अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ तो कोई भी बच्चा अगर नीट ट्वेंटी का और नीट ट्वेंटी का है तो हमारे साथ बने रहिए आपके लिए बहुत अमेजिंग कोर्स हमने प्लान किया यूट्यूब के लिए भी तो आप उसके साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरे साल आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है अगर आपको हमसे पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए देखो यार सारे बच्चों के डाउट्स लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते बच्चों देखो मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो मैं बारह घंटा क्लास लेने के बाद एक एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा मैं चौबीस घंटे पच्चीस घंटे में मैं मैसेजेस के रिप्लाई आपके कर देता हूँ ठीक है तो आपको यहाँ पे रोज की लाइव क्लासेस मिलती है टेस्ट सीरीज मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज लर्निंग का ऑप्शन मिलता है आप बिल्कुल एक कोचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे ठीक है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे भी इनरोल कर सकते हैं यहाँ पे आप वन और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन ले और मेरा रेफरल कोड है यहाँ पे आनंद यूज करेंगे तो आपको अन के सब्सक्रिप्शन पे टेन का डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना अन का ऐप इंस्टॉल करो सब्सक्रिप्शन पे आओ और रेफरल कोड आनंद यूज करो आपको जो भी प्लान ले रहे हैं वन ईयर टू ईयर जो भी प्लान ले रहे हैं आपको उस पर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे बैचेस में इनरोल हो जाएंगे जहां पे आपको बिल्कुल नए सिरे से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है ठीक है तो चलो गाइस सो दैट वाज इट है ना मतलब सम अगर मैं उसको फिर से सम अप करता हूं तो अल्टीमेटली आपको तीन चार चीजें करनी है पहला तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होकर रखना है कि आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में ही होगा ठीक है उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई या शेड्यूल को रीवैम्प कीजिए या री इम्प्रूव कीजिए क्योंकि आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है अब आप क्या होगा कि तुम क्वेश्चन लगा रहे हो और छोरी तुमने छोड़ दिया तो दो तीन महीने में तुम छोरी भूलने लगोगे ठीक है तो आपको रिवीजन में एक थ्योरी और कॉन्सेप्ट का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन ठीक
तीसरा चीज आपको करना है कि आप डिसाइड कीजिए कि आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए तैयारी करें या नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से आप अपने प्लान ऑफ एक्शन को स्ट्रेटेजाइज कीजिए नहीं तो आप बीच में पेंडुलम की तरफ फंस जाएंगे आई एम बींग वेरी हार्ट ठीक है आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता तो आपसे अच्छा ये कोई असेस भी नहीं कर पाएगा कि आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए तैयारी करना चाहिए आपको या नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ठीक है सो प्लीज कीप इट इन माइंड डू दिस गिव योर हंड्रेड परसेंट एंड आई एल सी यू इन क्लासेस ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडे गाइस साढ़े दस बजे हम लोग मिलते हैं साढ़े बजे एक सेशन है मैं आपसे बात करूंगा लाइव क्यू एन सेशन होगा जहां पर आपसे पूछ सकता हूं मैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हम उस पर बात करेंगे ठीक है तो साढ़े बजे क्योंकि ये फैक्टर को हमें आज ही खत्म करना है कल से फिर हमारी क्लासेस जैसे रेगुलर स्टार्ट हो रही है वैसे होते रहेंगे ठीक है चलो गाइस सो आई सी यू इन क्लास बाय बाय टेक केयर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है गाइस कमेंट करके अगर आपकी कुछ क्वेरीज है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मैं जिस सोर्स से मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उस लिंक को देख के और डिटेल में उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं सो कोई भी ऐसा अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग तो आपको बस पढ़ाई पर अपने फोकस रखना है बाकी चीजें हम संभाल लेंगे All the very best guys take care and have a great day